Hello everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for latest updates. So friends, last previous class we have discussed about the algorithm ke mein and uske thoda sa types of analysis we have discussed the best, worst and average. Case kya hota hai. So we will go deep in what types of analysis kya hoti hai actually. I will explain this graph. This is a graph in uh, 2D coordinate. Mein. Uh, y axis पर हमारा है running time and x axis पर हमारा है input instance size तो best case, average case and worst case uh, कैसे समझेंगे देखिए इसमें देखिए best case takes smallest time सबसे कम समय देखिए इस graph में कौन ले रहा है ये नीचे से start हुआ सबसे कम time देखिए क्या ले रहा है best case हमारा okay तो it takes smallest time अब average case बीच में क्योंकि स्टार्टिंग ये यहां से हुआ है तो एवरेज केस हमारा हो गया इट टेक्स एवरेज टाइम वेयरएज वर्स्ट केस हमारा सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ओके एंड सेकंड हमारा क्या पॉइंट है द फंक्शन व्हिच परफॉर्म्स द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन इनपुट डेटा ऑफ एन एलिमेंट बेस्ट केस पिछली प्रीवियस क्लास में भी हम बता चुके हैं क्या होता है जो कि सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में एग्जीक्यूट हो जाए नंबर ऑफ जो हमारा रनिंग टाइम है वो हमारा कम हो तो ये दो कंडीशन हमारी किसकी हो गई बेस्ट केस की ओके नाउ सेकंड हमारा क्या था एवरेज केस टेक्स एवरेज रनिंग टाइम जो कि ऊपर डिस्कस हो चुका है द फंक्शन व्हिच परफॉर्म व्हिच परफॉर्म ऑन एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन इनपुट डेटा ऑफ एन एलिमेंट्स तो जो हमारे एवरेज केस होता है एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं ना तो सबसे कम होता है स्टेप्स ना ज्यादा वर्स्ट केस और बेस्ट केस के बीच जो हमारा केस आता है वो हमारा होता है एवरेज केस जो कि के हमारे एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स लेता है ओके नाउ द लास्ट वन इज वर्स्ट केस वर्स्ट केस हमारा क्या होता है इट टेक्स मैक्सिमम पॉसिबल टाइम डिस्कस्ड हो चुका हमारा ओके एंड द सेकंड पॉइंट इज it is the function which performs the maximum number of steps on input data of n element. Worst case नाम से ही है कि मतलब कि worst ही उसका performance होगा just like कि maximum number of time ले रहा है maximum number of time कब लेता है जब हमारे number of steps ज़्यादा हों number of steps ज़्यादा होंगे तो time भी ज़्यादा होगा तो वो हमारा किसका होगा worst case का होगा okay so एक यहाँ पे examples में समझाना चाहूँगी बहुत ही basic example है linear search वो आगे एक chapter उसका है sorting searching and sorting तो उसमें आप लोग इसको और deep से पढ़ेंगे बस यहाँ पे थोड़ा सा example देख लीजिए क्या होता है linear search एक हमारा ये array है okay जिसमें zero से ten elements है तो index हमारा zero से nine start होगा तो ये हमारा index है zero one two three four five six seven eight nine and the zero place पे कौन सा element है eight one पे six two पे twelve and so on till nine पे eighteen okay तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है सपोज कि वी वांट टू सर्च एन बेस्ट केस में हम लोग को क्या सर्च करना है इसमें सर्च की एलिमेंट प्रेजेंट एट फर्स्ट इंडेक्स पहला इंडेक्स मतलब जीरो पे तो देखिए अगर हम लोग को एट सर्च करना है लीनियर सर्च क्या होता है पहले वो यहाँ से शुरू होगा यहाँ से जाएगा पहले इसको देखिए अगर ये एट है तो रिटर्न कर देगा अदरवाइज नहीं है तो फिर ये आगे बढ़ेगा ये नहीं होगा तब आगे बढ़ेगा तो ऐसे चलता जाएगा फिर ओके सो बेस्ट केस हमारा क्या हो गया सर्च की एलिमेंट प्रेजेंट एट फर्स्ट इंडेक्स तो फर्स्ट इंडेक्स में यहाँ पे देखिए कौन सा एलिमेंट है जीरो पोजीशन पे एट है ओके तो एट हमारा पहले ही दे देगा जैसे हम लोग जाएंगे एंटर करेंगे तो हम लोग को दे देगा तो स्टेप्स उसने कितने लिए एक ही स्टेप में उसको एग्जीक्यूट कर दिया तो रनिंग टाइम हमारा बहुत कम हो गया तो ये हमारा बेस्ट केस कहलाएगा तो इसका बेस्ट केस टाइम क्या होता है कॉन्स्टेंट ओके तो ये बी एन इज इक्वल्स टू ओ वन ये ओ वन हमारा वो है क्या नाम है अजिम टोटिक नोटेशन ओके तो बी एन इज इक्वल्स टू ओ वन वन हमारा कॉन्स्टेंट को डिनोट करता है नाउ द वर्स्ट केस सर्च की एलिमेंट एट द लास्ट इंडेक्स इसको वर्स्ट केस टाइम क्या है एन लास्ट इंडेक्स ऑब्वियस ये बात है इसको पूरी एरे को ट्रैवल करना पड़ेगा जीरो पहले जीरो करेगा देखिए पहले ये जीरो करेगा फिर ये वन पे जाएगा वन पे नहीं मिला एट नाइन एटीन तो टू पे गया टू पे नहीं मिला ट्वेल्व थ्री फोर एंड सो ऑन ओके ये ऐसे चलता जाएगा द लास्ट में जो हमारा ये आ गया ये हमारा सर्च हो गया तो ये रिटर्न कर देगा एटीन ओके तो ये हो गया हमारा सर्च की एलिमेंट एट द लास्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स वर्स्ट केस टाइम हमारा एन है क्योंकि हम लोग एन टाइम्स चले हैं तो इसका डब्ल्यू एन क्या होगा वर्स्ट टाइम रनिंग टाइम क्या होगा ओ एन ओके नाउ द लास्ट इज एवरेज केस सर्च अ मिडिल और एवरेज नंबर सो ये एवरेज केस टाइम हमारा हो गया ऑल पॉसिबल केस टाइम प्लस नंबर ऑफ केसेस तो आप लोग किसी भी चीज अगर एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं सारी वैल्यूज जितनी भी पॉसिबल आइटम्स है उसके 
उनका समीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस तो इसमें भी वैसे हम लोग एवरेज केस निकालेंगे ऑल पॉसिबल केस टाइम अपॉन नंबर ऑफ केसेस तो इसमें टोटल सपोज ऑब्वियस बात है एन एलिमेंट्स होते हैं उसमें जनरली बात करें अगर कोई स्पेसिफाइड होता है तो उसमें जो लास्ट नंबर होता है जैसे कि प्रीवियस केस में मारा था यार नाइन ए नाइन तक के गया था तो यहाँ पे नाइन तक होता तो यहाँ पे हो गया वन प्लस टू प्लस अप टू एन अपॉन एन एन हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ टाइम नाउ अब इसका आपको फॉर्मूला पता होगा जो मैथमेटिक बैकग्राउंड से होंगे उनको इजिली पता होगा अलग अगर जो मैथमेटिक्स से नहीं भी हैं तो उनके लिए मैं ले आई हूँ फॉर्मूला एन एन प्लस वन अपॉन टू ये हमारा होता है फॉर्मूला इसका ओके एन नंबर्स का तो एन एन प्लस वन अपॉन टू इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये टू नीचे आ जाएगा ओके डिवाइड में टू नीचे आ जाएगा ये एन से ये एन काटा तो क्या हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन टू ये क्या हो गया हमारा एवरेज केस टाइम ए एन ए एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन बाई टू ओके सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी नहीं इतना इम्पॉर्टेंट है होगा एकेडमिक लेवल पे बट इफ अगर आप गेट की यूजीसी नेट किसी की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे अगर प्रिपेयर प्रिपेरेशन कर रहे हैं तो इन पे आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे गेट लेवल एंड उसके कॉम्पिटिशन लेवल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओके सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है हमारी इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर टू कम्प्लीट इट्स रन फॉर एन इनपुट ऑफ साइज एन is always less than equals to Tn. तो time complexity क्या होता है जो हमारे number of steps होते हैं वो हमारे या तो कम हो या तो equal हो किसके Tn के तो ये formula एक लिख दिया है जिसके इतनी सी जो आपकी definition है वो cover हो गई है n is less than equals to Tn. Okay? Now space complexity. Space complexity स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होती है इफ द नंबर ऑफ बेट्स Required to complete its run for an input of size n is always less than equals to s n. Simple है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था time complexity में कि जो हमारे number of steps हैं वो less than equals to किसके होने चाहिए t n के क्योंकि वो t n stands for time complexity. Now s n है तो space हमारी किस में store होती है space हमारी bits में store होती है okay तो space bits में होती है और bits क्या होगा बस वही same definition है बस basic इससे अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत लंबी लाइन वो है डेफिनेशन इसमें उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे बट अगर इस फॉर्मूले से देखेंगे तो इसमें क्या था हमारा एन इज लेस एन इक्वल्स टू टी एन और इसमें हमारा क्या बिट्स इज लेस एन इक्वल्स टू एस एन तो आप इसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली अगर आपको ये पता होगा एक्सप्रेशन नाउ टाइम स्पेस फेड ऑफ ये थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से इट रिफर्स टू अ चॉइस बिटवीन एल्गोरिथम सोल्यूशन ऑफ अ डेटा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम दैट अलाउज One to decrease the running time of an algorithmic solution by increasing the space to store the data or vice versa. देखिए इसमें क्या होता है Firstly, time space trade off हमारा क्या कहता है जैसे कि अगर हम लोग को running time अपना कम करना है Okay, running time अगर हमें अपना कम करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें जो अपनी space है उसको बढ़ानी पड़ेगी Okay, जो हमारी space होगी वो बढ़ानी पड़ेगी और vice versa मतलब अगर हमें अपना रनिंग टाइम बढ़ाना है आई मीन स्पेस हमें क्या नाम है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमें बढ़ानी कम करनी है तो हमें रनिंग टाइम को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा तो वही है जैसे या तो हम लोग अपनी रनिंग टाइम को बढ़ा दें और स्पेस को कम कर दें या तो स्पेस को बढ़ा के रनिंग टाइम कम कर दें वही सिंपल है वही से वर्स है सो गाइज विद दिस वी कम टू एन एन ऑफर टूटोरियल सो होप यू इन्जॉय दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब and give you suggestion in comment box so we can improve our classes okay thank you